नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो विजन गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या एज्युकेशनल चॅनेलवरती तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे आपली एक्झाम आता खूप जवळ आली आहे तर त्याच्यामुळे आपल्याला रिव्हिजन स्वरूपामध्ये जितका सिलेबस कव्हर करता येईल तर तितका आपण करायला पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा प्रत्येक विषयामध्ये एक्झामच्या दृष्टीने जे अति महत्वाचे टॉपिक आहेत तर ते जर आपण क्वेश्चन आन्सरच्या फॉर्ममध्ये कव्हर केले तर त्याचा आपल्याला नक्कीच येणाऱ्या एक्झाममध्ये भरपूर फायदा होईल तर आपल्या आजच्या लेक्चरमध्ये आपण हिस्ट्रीमधला आयोगाचा एक सगळ्यात फेवरेट असा टॉपिक तो म्हणजे राष्ट्रीय सभा तर त्याच्यावरती काही प्रश्न सॉल्व्ह करणार आहे यापैकी काही प्रश्न हे प्रॅक्टिस क्वेश्चन असतील तर काही ऑलरेडी आयोगाने विचारलेले प्रश्न सुद्धा आपण सोडवणार आहे ठीक आहे तर आयोग काय लेवलचे प्रश्न आपल्याला विचारतो तर ही गोष्ट तुम्हाला समजेल आणि ज्या पॉइंटवरती आयोगाने प्रश्न विचारलेला नाही आहे तर त्यावरती कशा पद्धतीने प्रश्न बनू शकतो तर ही गोष्ट सुद्धा तुम्हाला लेक्चरमधून समजेल ठीक आहे तर लेक्चर अगदी स्टार्ट टू एंड व्यवस्थित बघा या लेक्चरची पी डी एफ ही तुम्हाला विजन स्टडीवरती डाउनलोड सेक्शनमध्ये मिळेल आणि विजन गव्हर्नमेंट जॉब तर हे जे आपलं ऑफिशियल टेलिग्राम चॅनल आहे तर त्यावरून सुद्धा तुम्ही या लेक्चरची पी डी एफ आणि ऑडिओ फाईल डाउनलोड करू शकता ओके आणि विजन स्टडीवरती सध्या कंबाईन एक्झामची जी आपली बॅच आहे ती तिचं ऍडमिशन ओपन आहेत तर तुम्ही जर एस टी आय पी एस आय आणि ए एस ओ तर याच एक्झामला टार्गेट ठेवून अभ्यास करत असाल तर नक्कीच या बॅचमध्ये तुम्ही प्रवेश घ्या या बॅचचा येणाऱ्या एक्झाममध्ये भरपूर फायदा तुम्हाला होईल ओके आणि ज्या स्टुडंटना क्वेश्चन आन्सर फॉर्मॅटमध्ये रिव्हिजन करायचे तर अशांसाठी क्वेश्चन आन्सर रिव्हिजन बॅचचे ॲडमिशन सुद्धा ओपन आहेत तर तुम्ही त्या बॅचमध्ये सुद्धा आपला प्रवेश घेऊ शकता ठीक आहे तर याच काही महत्वाच्या अपडेट्स तुम्हाला सांगायच्या होत्या आता आपण लगेच आपल्या आजच्या लेक्चरमधला पहिला प्रश्न बघूया या प्रश्नामध्ये आपल्याला राष्ट्रीय सभेची अधिवेशनं आणि अध्यक्ष यांच्या योग्य जोड्या जुळवा असं म्हटलंय एका कॉलममध्ये आपल्याला अधिवेशनं दिलेली आहेत अठराशे अठ्ठ्याऐंशीचं अलाहाबाद अधिवेशन त्यानंतर चेन्नई अठराशे चौऱ्याण्णव मुंबई अठराशे एकोणनव्वद आणि मुंबई एकोणीसशे चार ठीक आहे तर जे अलाहाबादला अठराशे अठ्ठ्याऐंशीमध्ये अधिवेशन झालेलं होतं तर त्याचे जे अध्यक्ष होते तर ते होते जॉर्ज युल त्यानंतर अठराशे चौऱ्याण्णवमधलं जे चेन्नईचं अधिवेशन होतं तर त्याचं अध्यक्षपद हे अल्फ्रेड वेब तर यांनी भूषवलं त्यानंतर सर विल्यम वेडनबन तर हे मुंबईच्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते की जे अधिवेशन अठराशे एकोणनव्वदमध्ये पार पडलं आणि त्यानंतर मुंबईलाच जे एकोणीसशे चारमध्ये अधिवेशन झालं तर त्याचे अध्यक्ष होते सर हेनरी कॉटन ओके तर ह्या प्रश्नामध्ये अ साठी दोन ब साठी तीन क साठी एक आणि ड साठी चार तर अशा पद्धतीने योग्य जोड्या येतील ठीक आहे आता ह्याच्याशी रिलेटेड अजून एक महत्वाचा पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवा की स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी राष्ट्रीय सभेची जेवढी अधिवेशनं झाली तर त्याच्यापैकी पाच अधिवेशनांचं जे अध्यक्षपद होतं तर ते ब्रिटिश किंवा युरोपीय लोकांनी भूषवलेलं होतं त्यापैकी जे सर विल्यम वेडनबन आहेत तर त्यांनी दोन वेळेला राष्ट्रीय सभांचं अधिवेशन जे झालं तर त्याचं अध्यक्षपद भूषवलं एक पॉईंट तर आपल्याला प्रश्नामधूनच समजला की मुंबईला जे एकोणीसशे चारमध्ये अधिवेशन झालेलं होतं तर त्याचे अध्यक्ष सर विल्यम वेडनबन होते आणि त्याच पद्धतीने एकोणीसशे दहामध्ये जे अलाहाबादला अधिवेशन झालेलं होतं तर त्याचं अध्यक्षपदसुद्धा सर विल्यम वेडनबन यांच्याकडे होतं ठीक आहे तर हे सगळे पॉईंट ह्या प्रश्नाशी रिलेटेड खूप महत्त्वाचे तर ते तुम्ही लक्षात ठेवा ओके त्यानंतर आपण पुढचा प्रश्न बघूया या प्रश्नामध्ये आपल्याला काँग्रेसला खुशामत खोरांचा मेळावा आणि त्यांच्या अधिवेशनांना सुट्टीतील मनोरंजन असं खालीलपैकी कोण म्हणालं तर हे आपल्याला सांगायचं आहे ठीक आहे आता ज्या वेळेला आपण हे स्टेटमेंट वाचतो तर हे स्टेटमेंट बघितल्यानंतर जर आपण पहिल्यांदा ऑप्शन बघितले की ऑप्शनमध्ये आपल्याला कोणकोणत्या व्यक्तींची नावं दिलेत तर हे स्टेटमेंट वाचल्यानंतर एक गोष्ट तर आपल्याला समजते की काँग्रेसची रिलेटेड थोडंसं निगेटिव्ह किंवा थोडंसं अपोजिट असं हे स्टेटमेंट आहे तर जर आपण ऑप्शनमध्ये बघितलं तर महादेव गोविंद रानडे किंवा लॉर्ड डफरीन दादाभाई नवरोजी आणि लोकमान्य टिळक तर ह्या चार ऑप्शनपैकी जे मवाळवादी नेते आहेत तर त्यांनी हे स्टेटमेंट उद्गारलं असेल तर ह्याचे चान्सेस खूपच कमी आहेत तर त्याच्यामुळे महादेव गोविंद रानडे आणि दादाभाई नवरोजी तर हे या प्रश्नाचा आपला आन्सर नसणार आहे तर ही गोष्ट तर तुम्हाला समजते आता ऑप्शनमध्ये दोन पर्याय आहेत आपल्याकडे की लोकमान्य टिळक की लॉर्ड डफरीन ओके 
तर आता ह्याच्यापैकी काँग्रेसला खुशामत खोरांचा मेळावा आणि त्यांच्या अधिवेशनांना सुट्टीतील मनोरंजन तर असं लोकमान्य टिळक म्हणाले म्हणजे या प्रश्नाचं आपलं बरोबर उत्तर आहे ते म्हणजे पर्याय क्रमांक एक ओके आणि लॉर्ड डफरीन तर यांनी उद्गारलेलं जे स्टेटमेंट आहे तर ते सुद्धा तुम्हाला माहिती पाहिजे लॉर्ड डफरीन यांनी अति अल्पसंख्याकांचं प्रतिनिधित्व करणारी संस्था तर अशा शब्दामध्ये राष्ट्रीय सभेचं वर्णन केलेलं होतं ठीक आहे तर आय होप ह्या प्रश्नाचा आन्सर तुम्हाला समजलं असेल आणि ही गोष्ट मी तुम्हाला वरचेवर सांगितलेली आहे की इतिहासामध्ये जे महत्त्वपूर्ण इव्हेंट्स झाले किंवा महत्त्वाचे जे व्यक्ती आहेत तर त्यांनी त्या घटनेबद्दल किंवा त्या पर्टिक्युलर एखाद्या इव्हेंटबद्दल काय उद्गार काढले तर ह्याच्यावरती बऱ्याच वेळेला आयोगाने प्रश्न विचारले तर ही जी स्टेटमेंट आहेत तर ती तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवायची ओके त्यानंतर पुढच्या प्रश्नामध्ये आपल्याला खालीलपैकी मवाळ गटाची योग्य तत्व निवडा असं म्हटलंय खाली आपल्याला चार ऑप्शन दिलेत आपण एक एक ऑप्शन वाचूया अ ऑप्शनमध्ये म्हटलेलं आहे की क्रमाक्रमाने राजकीय बदल हवा एकदम सुधारणा नको ब ऑप्शन आहे ब्रिटिशांनी भारतात अनेक सुधारणा केल्यामुळे इंग्रजी राजवट ही एक प्रकारे वरदान आहे क पाश्चात्यीकरणाला विरोध आणि ड इंग्रजी राजवट कोणत्याही ईश्वरी संकेतानुसार आपल्यावर राज्य करत नाही ओके आता या चार पर्यायांपैकी मवाळ गटाची तत्व काय आहेत तर हे आपल्याला सांगायचंय अ आणि ब तर हे या प्रश्नाचं आपलं बरोबर उत्तर असणार आहे की मवाळांचं एक पहिलं महत्वाचं तत्व होतं ते म्हणजे की क्रमाक्रमाने आपल्याला राजकीय बदल इंग्रजांनी द्यावेत एकदम सगळ्या सुधारणा देऊ नयेत ओके आणि त्याच पद्धतीने तुम्हाला ही गोष्ट तर माहितीच असणार आहे की जे मवाळ नेते होते तर या मवाळ नेत्यांचा ब्रिटिशांच्या न्यायबुद्धीवरती खूप जास्त विश्वास होता आणि ब्रिटिश ज्या वेळेला भारतामध्ये आले आणि त्यांनी संपूर्ण राज्यकारभार आपल्या हातामध्ये घेतला तर त्यानंतर मग ब्रिटिशांनी वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये बऱ्याच सुधारणा केलेल्या आहेत तर त्याच्यामुळे ब्रिटिश राजवट ही एक प्रकारे वरदानच आहे तर असं मवाळ नेत्यांचं म्हणणं होतं ठीक आहे तर मवाळ नेत्यांची किंवा मवाळ गटाची ही जी दोन तत्व होती तर ती अ आणि ब तर या ऑप्शनमध्ये आपल्याला दिलेली आहेत पण जे क ऑप्शनमध्ये आपल्याला म्हटलेलं आहे की पाश्चात्यीकरणाला विरोध तर हे जे तत्व आहे तर ते जहाल गटाचं होतं कारण जहाल गटाने राष्ट्रीय शिक्षण आणि स्वदेश स्वधर्म तर या तत्वांचा स्वीकार केलेला होता तर त्याच्यामुळे जे पाश्चात्यीकरण आहे तर त्याला जहालांचा विरोध होता ओके आणि त्याच पद्धतीने इंग्रजी जी राजवट आहे तर ती कोणत्याही ईश्वरी संकेतानुसार आपल्यावर राज्य करत नाही तर असं सुद्धा जहालांचं म्हणणं होतं ठीक आहे म्हणजे जहालांना असं वाटत होतं की आपणच ब्रिटिशांना मदत करतोय तर त्याच्यामुळेच ब्रिटिश लोक की जे अगदी मुठभर लोक आहेत तर ते आपल्यावरती इतके वर्ष राज्य करतायत जर आपण भारतीय लोकांनीच ब्रिटिशांना मदत करणं जर थांबवलं तर ब्रिटिश लोक आपच्या आपल्यावरती राज्य करू शकणार नाहीत तर ही जी तत्वप्रणाली होती तर ती जहालांची होती ओके आणि त्याच पद्धतीने जहाल लोकांना राजकीय ज्या सुधारणा होत्या जे राजकीय हक्क होते तर ते शक्य तितक्या लवकर हवे होते आणि मवाळांना या अगदी विरुद्ध त्यांचे विचार होते की क्रमाक्रमाने आम्हाला राजकीय बदल हवा आहे आम्हाला एकदम सुधारणा नको आहे आणि त्याच पद्धतीने आपल्या ज्या काही मागण्या आहेत तर त्या मागण्या अर्ज विनंत्या किंवा शिष्टमंडळं तर यांचा अवलंब करून आपण सरकारपर्यंत पोहोचवाव्यात तर असं एक मवाळांचं तत्व होतं आणि जहाल अगदी विरुद्ध होते की हा जो सनदशीर मार्ग आहे तर त्याच्यावरती जहालांचा अजिबात विश्वास नव्हता ओके तर आय होप जहाल गटाची जी तत्व होती तर ती काय होती आणि त्याच्याबरोबर अगदी विरुद्ध हे मवाळ लोक होते तर त्यांची तत्व काय होती तर हे पॉईंट तुम्हाला व्यवस्थित समजले असतील ठीक आहे आणि अजून एक शेवटचा पॉईंट लक्षात ठेवा की हिंदू इतिहास आणि संस्कृतीचा अभिमान तर हे सुद्धा जहालांचं एक तत्व होतं ठीक आहे तर ह्या प्रश्नाशी रिलेटेड ही एवढी सगळी इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन तुम्हाला लक्षात ठेवायची त्यानंतर आपण पुढचा प्रश्न बघूया या प्रश्नामध्ये आपल्याला खालीलपैकी योग्य विधानं ओळखा असं म्हटलंय अविधान आहे काँग्रेसचा विचार डफरींच्या मेंदूतून उत्पन्न झाला आहे असं व्योमेशचंद्र बॅनर्जी म्हणाले आणि ब विधान आहे सुरक्षा झडप सिद्धांताला दंतकथा म्हणून बिपिन चंद्र यांनी नाकारलं ठीक आहे तर आता ह्या प्रश्नामध्ये जी दोन विधानं आपल्याला दिलेली आहेत तर ही दोनही विधानं बरोबर आहेत 
याच्यामध्ये सुद्धा व्योमेशचंद्र बॅनर्जी तर यांचं हे जे मत आहे किंवा त्यांचा हा जो विचार आहे तो तो तुम्ही कंपल्सरी नोट डाऊन करा की काँग्रेसचा जो विचार आहे तर तो डफरींच्या मेंदूमधून उत्पन्न झालेला आहे ठीक आहे तर असं मत व्योमेशचंद्र बॅनर्जी यांनी व्यक्त केलं आणि ही गोष्ट तर तुम्हाला सर्वांनाच माहिती आहे की व्योमेशचंद्र बॅनर्जी हेच आपल्या राष्ट्रीय सभेच्या पहिल्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते ठीक आहे आणि जो सुरक्षा झडप सिद्धांत आहे तर असा काही सिद्धांत नसतो ही एक दंतकथा आहे तर असं म्हणून बिपिन चंद्र तर यांनी हा सिद्धांत नाकारला तर हे जे ब स्टेटमेंट आहे तर हे ब स्टेटमेंट सुद्धा बरोबर आहे तर त्याच्यामुळे दोन्ही योग्य तर हे या प्रश्नाचं आपलं बरोबर उत्तर असेल ठीक आहे आता याच्यामध्ये जो सुरक्षा झडप सिद्धांत आहे तर हा पण तुम्हाला कंपल्सरी माहिती पाहिजे अगदी झोपेतून उठवून जरी कुणी तुम्हाला विचारलं तरी तुम्हाला व्यवस्थित सांगता आलं पाहिजे की सुरक्षा झडप सिद्धांत म्हणजे एक्झॅक्टली काय आहे ओके जसं आपल्याला माहितीच आहे की ब्रिटिशांनी इतके वर्ष भारतावरती राज्य केलेलं होतं आणि ब्रिटिशांचं जे धोरण होतं किंवा ब्रिटिशांनी जी अन्यायाची जी पॉलिसी भारतामध्ये राबवलेली होती तर त्याच्यामुळे भारतीय लोकांच्या मनामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती असंतोष होता आणि मग ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना ही एक भीती होती की भारतीय लोकांच्या मनामधला हा जो असंतोष आहे तर त्याचा एकदम खूप मोठ्या प्रमाणावरती विस्फोट होईल म्हणजे ज्या पद्धतीने आपण अठराशे सत्तावन्नचा उठाव बघतो तर तो उठाव जरी थोड्या प्रमाणामध्ये होता तर त्याच्यामुळे ब्रिटिशांना तो उठाव दडपता आलेला होता पण आता त्यानंतर पुढे काही काळ गेलेला होता भारतीय लोकांना इतर जगाची माहिती होत होती जे पाश्चात्य शिक्षण आहे तर त्याच्यामुळे जगामध्ये काय चाललंय आणि आपल्या देशामधली परिस्थिती काय आहे तर याच्याबद्दलची माहिती आता सर्वसामान्य लोकांना समजत होती त्याचप्रमाणे आधुनिक शिक्षण वर्तमानपत्र समाजसुधारकांचं कार्य तर या सगळ्याच जे पॉइंट होते तर त्याच्यामुळे लोकांमध्ये प्रबोधन घडत होतं तर त्याच्यामुळे लोकांच्या मनामधला जो असंतोष आहे तर तो व्यक्त करायला आपणच भारतीय लोकांना जर एक व्यासपीठ निर्माण करून दिलं तर लोकांचा जो उद्रेक आहे तर तो एकदम होणार नाही तर अशा पद्धतीची एक सिस्टीम किंवा तशा पद्धतीची एक व्यवस्था आपणच भारतीयांना निर्माण करून द्यावी तर असं ब्रिटिश काही अधिकारी होते जे निवृत्त सेवा अधिकारी होते तर त्यांना असं वाटत होतं आणि मग हीच जी थेरी होती तर त्यातूनच पुढे ही जी राष्ट्रीय सभा आहे तर त्याची स्थापना झालेली होती ठीक आहे तर सुरक्षा झडप सिद्धांत म्हणजे एक्झॅक्टली काय तर ही गोष्ट तुम्ही व्यवस्थित समजून घ्यायची ठीक आहे त्यानंतर आता आपण पुढचा प्रश्न बघूया या प्रश्नामध्ये भारतीय राष्ट्रीय सभेचे पहिले अध्यक्ष व्योमेशचंद्र बॅनर्जी यांनी राष्ट्रीय सभेची कोणती उद्दिष्ट सांगितली असं आपल्याला विचारलंय अ ऑप्शन आहे भारताला सुधारणा घडवून आणणं सॉरी भारतात सुधारणा घडवून आणणं त्यानंतर ब राष्ट्रीय भावनेचा विकास करणं क देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणं आणि ड भारतीयांच्या ऐक्याचा विकास करणं ठीक आहे आता ह्याच्यामध्ये पहिल्या अधिवेशनामध्ये राष्ट्रीय सभेची स्थापना का झाली आहे तर ह्याच्या मागची जी उद्दिष्ट व्योमेशचंद्र बॅनर्जी यांनी सांगितली तर त्याच्यामध्ये ब आणि क तर हे जे दोन ऑप्शन आपल्याला प्रश्नामध्ये दिलेले तर ते तर ते बरोबर आहेत सॉरी ब आणि ड ठीक आहे जो अ ऑप्शन आहे तो तो पूर्णपणे चुकीचा आहे की भारतामध्ये सुधारणा घडवून आणणं आणि त्याच पद्धतीने आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणं तर हे राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेचं उद्दिष्ट नव्हतं इनफॅक्ट जर आपण बघितलं तर ज्या वेळेला राष्ट्रीय सभेची स्थापना झाली तर त्यावेळेला आपला एक वेगळा देश किंवा भारत स्वतंत्र देश तर ही जी कन्सेप्ट आहे तर ती अजिबातच नव्हती नेहरूंनी स्वतंत्र भारताची जी कन्सेप्ट आहे किंवा स्वातंत्र्य स्वराज्य तर ह्या गोष्टी फार नंतरच्या काळामध्ये आलेले जे पहिलं अधिवेशन होत किंवा ज्या वेळेला राष्ट्रीय सभेची स्थापना झाली तर त्या वेळेला आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणं किंवा संविधान निर्माण करणं तर ह्या गोष्टी नव्हत्या तर त्याच्यामुळे अ आणि क तर हे जे दोन ऑप्शन आपल्याला दिलेले तर ते पूर्णपणे चुकीचे आहेत राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेचं जे उद्दिष्ट होतं तर ते म्हणजे की भारतीयांच्या मनामध्ये ऐक्य निर्माण करणं आणि राष्ट्रीय भावनेचा विकास करणं म्हणजे जो जाती जातींमध्ये भारत डिवाईड झालेला आहे किंवा लोकांमध्ये जे मतभेद आहेत तर ते दूर करून सगळ्या भारतीयांच्या मनामध्ये ऐक्याची भावना निर्माण करणं तर या दृष्टिकोनातून राष्ट्रीय सभेची स्थापना झालेली होती ठीक आहे तर ह्या प्रश्नाचं जे आपलं बरोबर उत्तर असणार आहे तर ते असणार आहे ब आणि ड ओके त्यानंतर आपण पुढचा प्रश्न बघूया या प्रश्नामध्ये राष्ट्रीय सभेच्या पहिल्या अधिवेशनात खालीलपैकी कोणते ठराव पारित करण्यात आले असं आपल्याला म्हटलंय 
खाली जे अपने चार ऑप्शन दिल तो संविधान निर्मित वरती भर दयावा तो अपन आत्ताच बगित कि ज्यादा राष्ट्रीय सभी की स्थापना पहल अधिवेशन पार पड़ल तो स्वतंत्र देश संविधान तो यह कन्सेप्ट नौत्या तो संविधान निर्मित वरती भर दयावा तो हा जो ठराव है तो, तो पहले अधिवेशना पार पड़ेगा नौता तो हि इन्फॉर्मेशन अपने समझते तो ऑप्शन तो अपना चुकी से जर आप ब ऑप्शन का विचार के रॉयल कमीशन की स्थापना करावी तो हा जो ठराव है तो तो पहले अधिवेशना पार पड़ेगा होता ठीक है आता हे जे रॉयल कमीशन है तो ते एक्जैक्टली का है कि स्थापना का के लिए जा तर भारता की जी राजकीय स्थिति है तो यह राजकीय स्थिति की चौकसी करना या रॉयल कमीशन की स्थापना करावी तो हा जो ठराव है तो तो यह पहले अधिवेशना संमत कर ओके ताच पद्धति ने मिठावर कर रद्द करावा तर हा जो ठराव है तो तो सुधा पास जा लश्कारी खर्चा मधे कपात करी तो हाव सुधा कांग्रेस पहले अधिवेशना मान आता ओके योबत तुम्हें अजु एक महत्वा पॉइंट लक्षा ठेवा कि राष्ट्रीय सभी जे पहले अधिवेशन होते तो एकूण नौ ठराव पारित कर होते पैकी तीन बदल इन्फॉर्मेशन अपने समझली कि रॉयल कमीशन की स्थापना करावी मिठावर का कर रद्द करावा और लश्कारी खर्चा मधे कपात करावी ओके आता उरले जे ठराव है तो मैं तुम्हारा संगते तो ते सुधा तुम्हें कालजीपूर्वक ऐका ये भारत मंत्री जे इंडिया काउंसिल है तो बरखास्त कराव तो हा एक ठराव होता क्या जी आई सी एस ची परीक्षा होते तो तीची जी वयोमरिया है तो ती तेवीस वर्षापर्यंत के लिए जावी आधी ती एक वर्ष होती तो आता वाढ़ी तेवीस वर्षापर्यंत के लिए जावी तो हा एक ठराव पारित करनतर लश्कारी खर्च कमी कराएगा तो हाथ एक ठराव होता ताचप्रमाणे भारतीय मालाला संरक्षण मिले तो अशा पद्धति की धोरण ब्रिटिश सरकार ने अवलंबा तो हा सुधा ठराव पारित कर शतक जे कर है तो यह कर जो बोजा है तो, तो हलका करावा ब्रह्मदेश खालसा करू नए तो अशा पद्धति ने जे टोटल नौ ठराव है तो कांग्रेस पहले अधिवेशना पारित कर तर हे नौ या नौ ठराव तुम्हारा अगर तोंडपाट अजे कारण तरती डिरेक्टली अपने आयोग प्रश्न विचारू शको ओके त्यानंतर पुढच्या प्रश्नामध्ये आपल्याला खालीलपैकी चुकीची जोडी किंवा जोड्या ओळखा असं म्हटलं आहे आपल्याला इथे काँग्रेसची जी काही महत्वाची अधिवेशनं आहेत तर ती दिलेली आहेत आणि समोर त्या अधिवेशनाचं वैशिष्ट्य दिलं आहे तर आता त्याच्यावरून कोणती जोडी चुकीची आहे तर ते आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं आहे ठीक आहे ऑप्शन आहे एकोणीसशे मधलं अधिवेशन तो तासमोर दिल्ला है अपने कि पहले मराठी अध्यक्ष तो हि जी अपने अजोड़ी दिल्ली है तो ती अगर बराबर है हे जे अधिवेशन होते तो कांग्रेस सोलाव अधिवेशन होते कि जे लाहौरला अध्यक्षपद हे नारायण चंदावरकर तो ये भूषवल होते पहले मराठी अध्यक्ष होते ओके हा पॉइंट लक्षात है क्या अपने ब ऑप्शन मधे दिल एक सातच अधिवेशन पुढ़े अपने कांग्रेस वि विभाग गेल अटल तो हे स्टेटमेंट सुधा बराबर है एकोनीसें सात मधे रास बिहारी बोस तो हे राष्ट्रीय सभी अधिवेशना अध्यक्ष होते हे अधिवेशन सूरतला इनफैक्ट यह अधिवेशनाला सूरत फूट अंसुद्धा मटल जन ये कांग्रेस मधे जहाल मवाड़ तो हे जे दोन गट है तो सेपरेट जाए कांग्रेस मधे फूट पड़ी ओके त्यानंतर क ऑप्शन आपल्याला दिलेलं आहे एकोणीसशे नऊचं अधिवेशन आणि त्याच्यासमोर आपल्याला दिलेलं आहे की राष्ट्रगीत प्रथम गायलं गेलं तर ही जोडी आपल्याला चुकीची दिलेली आहे एकोणीसशे अकरामध्ये जे कलकत्त्याला अधिवेशन झालेलं होतं की ज्या अधिवेशनाचं अध्यक्षपद हे भीषण नारायण दर तर यांनी भूषवलं तर या अधिवेशनामध्ये सर्वप्रथम राष्ट्रगीत गायलं गेलेलं होतं ठीक आहे इवन तुम्हाला एकोणीसशे अकरा मधली अजून एक महत्वाची गोष्ट माहिती पाहिजे ती म्हणजे की जी बंगालची फाळणी होती तर ती एकोणीसशे अकरामध्ये रद्द झालेली ठीक आहे एकोणीसशे पाचमध्ये बंगालची फाळणी झाली तर ही इन्फॉर्मेशन मी तुम्हाला वेगळी सांगायची गरज नाही आहे ठीक आहे आणि त्यानंतर जो आपल्याला ड ऑप्शन दिलाय की एकोणीसशे वीसचं अधिवेशन आणि पुढे आपल्याला म्हटलेलं आहे असहकार ठराव मंजूर झाला तर हे स्टेटमेंट बरोबर आहे एकोणीसशे नऊमध्ये सॉरी एकोणीसशे वीसमध्ये नागपूरला हे अधिवेशन झालेलं होतं आणि त्याचे अध्यक्ष कोण होते तर चक्रवर्ती राघवाचार्य ओके आणि या अधिवेशनाचं एक महत्वाचं वैशिष्ट्य ते म्हणजे जो असहकार ठराव आहे तर तो एकमताने मंजूर झालेला होता ठीक आहे 
तर ह्या प्रश्नामध्ये आपल्याला जी चुकीची जोडी सांगायची होती तर ती आहे फक्त क ठीक आहे त्याच पद्धतीने जे एकोणीसशे सातचं अधिवेशन होतं तर त्या अधिवेशनाबद्दलचं वैशिष्ट्य तर आपण बघितलं की काँग्रेसमध्ये फूट पडली त्याच पद्धतीने एकोणीसशे सातमध्ये अजून एक महत्त्वाचा इव्हेंट झालेला होता की जो सुद्धा तुम्हाला माहिती पाहिजे कारण त्यावरती सुद्धा आपल्याला प्रश्न बनवू शकतो एकोणीसशे सातमध्ये जर्मनीमध्ये स्टुटगार्ड इथे भारताचा जो तिरंगा आहे तर त्याचं पहिल्यांदा रिप्रेझेंटेशन करण्यात आलं मादाम कामा तर यांनी या तिरंग्याचं रिप्रेझेंटेशन केलं आणि ह्या तिरंग्याचं जे डिझाईन आहे तर हे डिझाईन वीर सावरकर यांनी तयार केलेलं होतं तर हा पण तुम्हाला माहिती पाहिजे त्यावेळेचा आपला जो ध्वज होता तर त्याच्यामध्ये वंदे मातरम असं लिहिलेलं होतं आणि जे आठ कमळ आहेत तर ह्या आठ कमळांचं चित्रसुद्धा होतं की भारतामधले जे प्रिन्सली स्टेट आहेत तर त्याचं रिप्रेझेंटेशन या कमळामधून होईल तर ही जी इन्फॉर्मेशन आहे तर तीसुद्धा तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवायची ठीक आहे त्यानंतर पुढच्या प्रश्नामध्ये आपल्याला खालीलपैकी बिनचूक विधान किंवा विधाने ओळखा असं म्हटलंय बिनचूक म्हणजे योग्य विधान आपल्याला सांगायचे अविधान आहे एकोणीसशे सतरामध्ये कानपूर इथे पार पडलेल्या राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनाच्या अध्यक्षा अॅनी बेझंट होत्या आता हे स्टेटमेंट वाचल्या वाचल्या बऱ्याच जणांना असं वाटणार आहे की हे स्टेटमेंट बरोबर आहे पण थोडंसं काळजीपूर्वक हे स्टेटमेंट वाचा एकोणीसशे सतराचं जे अधिवेशन होतं तर त्याच्या अध्यक्षा अॅनी बेझंट होत्या तर ही इन्फॉर्मेशन बरोबर आहे पण एकोणीसशे सतराचं जे राष्ट्रीय सभेचं अधिवेशन होतं तर ते कानपूरला नाही कलकत्त्याला पार पडलेलं होतं ठीक आहे तर त्याच्यामुळे आपलं अविधान चुकीचं आहे ओके त्यानंतरचं ब विधान की सरोजिनी नायडू या पहिल्या भारतीय महिला होत्या ज्यांनी राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनाचं अध्यक्षपद भूषवलं तर हे स्टेटमेंट अगदी बरोबर आहे हे जे एकोणीसशे पंचवीसचं अधिवेशन होतं की जे कानपूरला झालेलं होतं तर त्याच्या अध्यक्ष या सरोजिनी नायडू होत्या ओके आणि त्यानंतरचं क विधान की श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता यांनी एकोणीसशे तेहतीसच्या काँग्रेस अधिवेशनाचं अध्यक्षपद भूषवलं तर हे स्टेटमेंट सुद्धा बरोबर आहे एकोणीसशे तेहतीसमध्ये हे जे अधिवेशन झालेलं होतं तर ते सुद्धा कलकत्त्याला पार पडलेलं होतं ठीक आहे तर ह्या प्रश्नामध्ये जी तीन विधानं आपल्याला दिलेली तर त्याच्यापैकी बिनचूक विधानं कोणती आहेत तर ब आणि क ओके त्यानंतर पुढे आपण लेक्चरमधला शेवटचा आपण खूप महत्त्वाचा प्रश्न सॉल्व्ह करतोय या प्रश्नामध्ये आपल्याला योग्य विधानं सांगायचे अविधान आहे लोकमान्य टिळकांनी फक्त एकदा राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनाचं अध्यक्षपद भूषवलं आणि ब विधान आहे एकोणीसशे चौदाच्या बेळगाव अधिवेशनाचे अध्यक्ष महात्मा गांधी होते ठीक आहे तर ह्या प्रश्नामध्ये जी दोन विधानं दिलेत तर ही दोनही विधानं चुकीची आहेत लोकमान्य टिळक तर यांनी राष्ट्रीय सभेच्या कोणत्याही अधिवेशनाचं अध्यक्षपद भूषवलेलं नाही आहे ओके तर हा पॉईंट खूप महत्त्वाचा आहे तुम्ही लक्षात ठेवा कारण बऱ्याचदा आपल्याला असं वाटू शकतं की टिळकांनी एखाद्या अधिवेशनाचं अध्यक्षपद भूषवलं असेल तर असं नाही ते कधीच अध्यक्ष बनले नाहीत ओके आणि महात्मा गांधींनी एकदाच राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनाचं अध्यक्षपद भूषवलं आणि ते अधिवेशन बेळगावला झालेलं होतं पण इथे ब विधानामध्ये जे आपल्याला साल दिलेलं आहे तर ते चुकीचं आहे हे जे बेळगावचं अधिवेशन होतं तर ते एकोणीसशे चोवीसला पार पडलेलं इथे आपल्याला एकोणीसशे चौदा असं म्हटलंय तर त्याच्यामुळे ब विधान सुद्धा चुकीचं आहे तर त्याच्यामुळे दोन्ही नाही तर हे या प्रश्नाचं आपलं बरोबर उत्तर असणार आहे ठीक आहे तर आपल्या आजच्या लेक्चरमध्ये आपण राष्ट्रीय सभेशी रिलेटेड जे सगळे प्रश्न सॉल्व्ह केले तर ते तुम्हाला व्यवस्थित समजले असतील आणि त्या प्रश्नाशी रिलेटेड जी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपण बघितली तर ती सुद्धा तुम्हाला व्यवस्थित समजली असेल ठीक आहे राष्ट्रीय सभा हा खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे तर त्यामुळे त्याच्याशी रिलेटेड तुम्ही जास्तीत जास्त प्रश्न सॉल्व्ह करा की जेणेकरून एक्झाममध्ये तुम्ही त्यावरती सगळे प्रश्न अगदी इझिली सॉल्व्ह करू शकाल ठीक आहे आपला आजचं लेक्चर तुम्हाला कसं वाटलं हे नक्कीच कमेंट सेक्शनमध्ये मेन्शन करा लेक्चरच्या शेवटी तुम्हाला परत एकदा आठवण करून देते की विजन स्टडीवरती आपली जी कंबाईन एक्झामची बॅच आहे ते तिचं ॲडमिशन ओपन आहे तर तुम्ही जर इंटरेस्टेड असाल तर नक्कीच या बॅचमध्ये प्रवेश घ्या आणि सब्जेक्ट वाईज जे आपले कोर्स आहेत तर त्याचे ॲडमिशन सुद्धा ओपन आहेत तर तुम्ही त्या बॅचमध्ये सुद्धा आपला प्रवेश घेऊ शकता ठीक आहे तर अशाच इम्पॉर्टंट लेक्चरसोबत आपण परत भेटू थँक्यू आता विजन स्टडी डॉट इन मुझे अगर माफक दर एम पी एस सी ऐसी अभ्यास कर शक्य है मी एडमिशन घुम्मी ही घया अधिक महिला विजन स्टडी डॉट इन या संकेतस्थला भेट दिया प्लीज विजिट विजन स्टडी डॉट इन